മാം ബില്ല് റെഡി ആണോ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യണം പേഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീനിൻ്റെ ഫയൽ തരൂ മാം സൈൻ ചെയ്യൂ ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വേറൊരു പേഷ്യൻ്റെ ബില്ലാ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പോ എന്റെ തെറ്റെന്താ നിങ്ങളല്ലേ ഈ പേപ്പേഴ്സ് എനിക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ തന്നത് നോക്കൂ ഞങ്ങളിവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേഷ്യന്റെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റെ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൂടെ തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തല്ലേ എന്നിട്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ ചൂടാവുന്നോ ഈ ബില്ല് നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് തന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കരുത് ഞാനാണ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ പെരുമാറിയിട്ട് എന്നോടല്ലേ ചൂടായി സംസാരിച്ചത് ഈ ബില്ല് നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് തന്നത് എനിക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളുടെ ബില്ല് എന്നെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിച്ചു ഈ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ പൈസ ഞാൻ തരില്ല സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടി നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ നിന്റെ അനിയത്തി ജീവന് വേണ്ടി പോരാടുക അപ്പോ നീ ഇവിടെ പണത്തിന് വേണ്ടി വഴക്കിടുന്നു നിന്റെ മനസ്സ് ഇത്രയ്ക്ക് മരവിച്ചു പോയോ അതോ മനുഷ്യത്വം വല്ല ലോക്കറിലും വെച്ച് പൂട്ടിയോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നീ ഇതാണല്ലോ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റും നീ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ശരിയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് തന്നെ അപ്പോ നീ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അല്ല നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ശ്രമിക്കുന്നേ ചെലവൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് പണം കൂട്ടി വെക്കുക അതല്ലേ ഇന്ന് നീ അത് ശരിക്കും തെളിയിച്ചിരിക്കുക ബുൾബുളിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണത്തിന് പോലും നീ വഴക്കിടുകയല്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ബുൾബുളിന്റെ നീ എന്താ പറഞ്ഞു വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തിനാ വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് നീ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതോറുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യവും വെറുപ്പും തോന്നുക നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നീ പോയി നിന്റെ അമ്മയെ ഒന്ന് കാണ് പ്രണവിനെ ഒന്ന് കാണ് അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ നീ അതൊന്നും ചെയ്ത നീ ഇവിടെ പൈസക്ക് വേണ്ടി വഴക്കിടുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും നിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എനിക്കെങ്ങാനും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു ഒറ്റ പൈസ നീ എന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കരുത് ഇങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട മനസ്സുള്ള ഒരാളുടെ പണം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ചികിത്സയേക്കാൾ നല്ലത് ചികിത്സ കിട്ടാതെ തന്നെ മരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിന്റെ ഇല്ലാത്ത ത്യാഗ മനസ്സൊന്നും എന്നോട് കാണിച്ചേക്കരുത് സ്നേഹിച്ചവൾ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തിയാന്ന് അറിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അത് മരിക്കുന്നതിന് തുല്യ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വെറും ശവം പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവനാണെന്ന് പക്ഷെ നീ കാരണം ഞാൻ അതിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു നീ കൈവിട്ട് പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദൈവത്തോട് തന്നെ ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഓർമ്മ പോലും വരാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പാ എനിക്ക് നിന്നോട് ഡോക്ടർ ബുൾബുളിന് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ അല്പം പ്രയാസമായിരുന്നു 
കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തും കഴുത്തിലും ഗ്ലാസ് ചില്ലുകൾ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സർജറി അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോ അവക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതായി ഒന്നുമില്ല അപകടത്തില് തരണം ചെയ്തു എന്റെ ദൈവമേ എപ്പോഴും എന്റെ മക്കളുടെ മേൽ ദയുണ്ടാകണേ അലിയ അലി നീ കേട്ടോ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എന്റെ ബുൾബുൾ അപകടം നില തരണം ചെയ്തു എന്ന് അതായത് ബുൾബുൾ ഉറപ്പായിട്ടും തിരിച്ചു വരുന്ന അവൾ എന്നെ കാണൂ എന്ന് അലിയ അവൾ എന്നെ കാണൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അവളെ കാണാൻ കഴിയും അലിയ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ബുൾബുളിന് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് നീ വെറുതെ കടന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചു എവറിങ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് അപകട നില തരണം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡോക്ടർ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം പൂർണ്ണമായും ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് മുഖത്തുള്ള മസിൽസ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാൻഡേജ് റിമൂവ് ചെയ്താലും അവളുടെ മുഖം പഴയതുപോലെ ആവില്ല അതുമല്ല അവരുടെ ഓക്കൽ കോഡിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സംസാരശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് സംസാരശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്നെ എന്നെ തൊടാനും തലോടാനും പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല അവളുടെ ആ നല്ല ഹൃദയം ഹൃദയത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ പറയു ഡോക്ടർ എന്തോ ഒന്നും പറയാത്തത് പറയാ വേറെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ എനിക്ക് ഒരു സങ്കടവുമില്ല എങ്ങനെയായാലും അവൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി എനിക്ക് അവളെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മാത്രം മതി വേറൊന്നും വേണ്ട അലിയ എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട എന്റെ മരണം വരെ എനിക്ക് അവളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അലിയ എനിക്ക് അവളെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവളില്ലാതെ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ബുൾബുളിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇന്നില്ല ഇന്ന് പേഷ്യന്റ് അണ്ടർ സൂപ്പർവിഷനിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ പറ്റിയേക്കും ശരി ആന്റി ആന്റി ബുൾബുളിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല അവൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് സുഖമാവും ആന്റി ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് പോയ്ക്കോ ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആന്റി ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് പോയ്ക്കോ ആന്റി പ്ലീസ് എനിക്കറിയാം നീ ബുൾബുളിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ അവളുടെ അമ്മ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണം സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൂടെ മോനെ ആന്റി പ്ലീസ് എന്റെ വാക്കൊന്ന് കേൾക്ക ആന്റി ആന്റി വീട്ടിലേക്ക് പോയ്ക്കോ ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആന്റി ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആന്റി അവളുടെ അവളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാ ഞാൻ നിന്റെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ആന്റി വാങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ പാടാ കട്ടി കട്ട് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം കാരണം നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പിന്നാലെ വന്നല്ലേ പറ്റൂ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന ഈ പറയുന്നത് ഓ അത് നീ നിന്റെ ഈ ആക്ടിംഗ് ഒന്ന് നിർത്താലിയ അവിടെ വിഷമം പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു ഇവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ വിഷമഘട്ടത്തിലും സെലിബ്രേഷൻ സത്യം പറ എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഒരു കേക്ക് കൂടി കഴിച്ചു ഈ റോഡിലോ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ അതോ ക്രിസ്മസ് ആണോ എന്താണ് സെലിബ്രേഷൻ ഒരു മണ്ടൻ വരെ ചുമ്മാതെ പറയും നിന്റെ ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് 
ഈ ബുൾബുളിന്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്ന ശരിക്കും ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നില്ല ഒരു പ്ലാൻഡ് മേർഡർ അറ്റം ആരോ ബുൾബുളിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുമല്ല അവളുടെ മരണത്തിൽ ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാകുക അത് തനു പറയും ചേട്ടൻ വേറൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തോ പ്ലാൻ പ്രിയക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ബുൾബുൾ പ്രിയ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നതാ ഇറ്റ് മീൻസ് ഈ പ്ലാൻ ഒക്കെയും പ്രിയെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ളതായിരുന്നു നോക്കാലിയ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ബാക്കി നീ തന്നെ പൂർത്തിയാക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നീ തന്നെയാണ് നോക്കാലിയ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഒരു ടീമാണ് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനിയെങ്കിലും നീ പറയും എന്താണ് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടീം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും അത് ഞാൻ തന്നെയാ ചെയ്തത് വിജയ് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിയയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ ബുൾബുള്ളിടക്ക് കയറി വന്നു ബട്ട് ഇതിലും എനിക്ക് ലാഭം തന്നെയല്ലേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിയയെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് പ്രണവിന്റെ ബുൾബുളിനെ കല്യാണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് പ്രിയ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായാലും ബുൾബുൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രണവിനെ ഞാൻ എന്റെ ഇത് മാത്രമാക്കും എന്നാലും ബുൾബുളിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതും അത് നല്ലത് തന്നെയാ അവളുടെ ശല്യവും തീർന്നു പ്രണവ് എന്ന നീക്കുമായിട്ട് എന്റെ ഇതുമാകും ആലിയ നീ മറന്നു പോകരുത് ബുൾബുൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രണവ് സന്തോഷവാനാണ് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ നീ അവിടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അവളുടെ ഫേസ് പിന്നെ അവളുടെ വോക്കൽ കോട്ട്സ് രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ കണ്ടീഷനിൽ പ്രണവ് എങ്ങനെയാ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോ തന്നെ അവൻ റിയലൈസ് ചെയ്യും യുനോ അവള് ബുൾബുൾ അല്ലെന്ന് എന്നിട്ട് അവൻ അവളെ വെറുക്കാനും തുടങ്ങും എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും സപ്പോസ് പ്രണവ് ബുൾബുളിനെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത തനു നീ ലവ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ നിനക്ക് പ്രണവ് അവളെ ആദ്യം കണ്ട സമയം മുതൽ പ്രണയത്തിലായി ലവ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് അവളുടെ ഭംഗിയാണ് അതിന് കാരണം അത് കൈവിട്ടു പോയാൽ പിന്നെ പിന്നെ അവളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ തനു അവളുടെ അവളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ആയാൽ പിന്നെ പ്രണയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ബുൾബുൾ പോവും ആലിയ തിരിച്ചു വരും പിന്നെ പ്രണവ് ആലിയുടേത് മാത്രമാവും ഇതുവരെ എന്താ അദ്ദേഹം വരാത്ത ഇത്രയും നേരമായല്ലോ എവിടെയായിരിക്കും ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വേണ്ട വീണ്ടും എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റി തരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഉറക്കം കെടുത്തിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയില്ലേ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചോ നിന്റെ വൃത്തികേട്ട ഈ സ്വഭാവം കണ്ടതിനു ശേഷം എനിക്ക് സത്യം തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ചില സത്യങ്ങൾ നീ അറിയണം അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് കുടിച്ചത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒട്ടും നോർമൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കൂ നീ കേട്ടേ പറ്റൂ ഞാൻ ഞാൻ സത്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുനിഞ്ഞു വരുമ്പോ നീയും അതൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നേ പറ്റൂ ഇപ്പോ ഞാനിവിടെ വന്നത് നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാനാ അത് മനസ്സറിഞ്ഞു തന്നെ പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നല്ല സ്വഭാവം കാരണം എനിക്ക് നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള വാക്കുകൾ പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും കൺഗ്രാസ് മിസ് 
പ്രിയ ആദിത്യ നീ പിന്നെയും ഒരു തവണ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുക നീ ശരിയും ഞാൻ തെറ്റുവാന്നു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിന്നോടൊരു താങ്ക്സ് കൂടി പറയണം അതെന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ ലോകത്ത് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നേന് പിന്നെ നീ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി തന്നു പൈസയാണ് ഈ ലോകത്ത് വലുതെന്ന് ബന്ധങ്ങൾക്കും സ്നേഹങ്ങൾക്കും വിലയില്ലെന്ന് പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിനും കൂടെ എനിക്ക് നിന്നോട് നന്ദി പറയണം ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടനാണെന്ന് നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നേന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ തോറ്റുപോയി പണം തന്നെ ജയിച്ചു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്ന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പോലും വീഴ്ത്തരുതെന്ന താങ്ക് യു നീ ഒരു റോക്ക് സ്റ്റാർ ആണല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഞാനും ഒരു റോക്ക് സ്റ്റാർ ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നും നമുക്ക് സ്നേഹിച്ചവരിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കാനേ വിധിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അകന്ന് നിൽക്കേണ്ടവൻ എന്ന് അകന്ന് തന്നെ നിൽക്കണം എവിടെ പോയതാ നീ നിനക്കറിയില്ല ബലൂണെ നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വാ തിരിച്ചു വാ ബലൂണെ പ്ലീസ് കം ബാക്ക് നിർത്തി ഒരുപാടായി ഈ രീതിയിൽ പോയ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോവും അതുമല്ല എന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല മറിച്ച് കെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇനി ഇനി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇദ്ദേഹത്തെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നാളെ ഞാൻ എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറയും എന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കാര്യം പിന്നെ സ്വന്തം തെറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു അതെനിക്ക് സമ്മതമായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ സത്യം പറയാനാ വന്നിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണം 
ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടേ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നീ എന്നോട് എന്നോട് തന്നെ തിരിച്ചു പറയാൻ നോക്കുകയാണോ ദേ മുഖാമ്പയുടെ മനസ്സും വെച്ചിട്ട് ബലൂണിന്റെ വേഷവും കിട്ടി എന്റെ അടുത്ത് വരരുത് നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി പഴയ ബലൂണായി തീരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബലൂൺ ചില ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറേണ്ടി വന്നു ഞാൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് അകന്നു പോയിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു സത്യം അതെനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയിക്കണമായിരുന്നു ആ സത്യം തെളിയിക്കാനായി എനിക്ക് ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ പറയേണ്ടി വന്നു എന്ത് സത്യത്തിന്റെ കാര്യം നീ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളുടെയും സത്യം ഒരു പക്ഷെ ഈ സത്യം അറിയുമ്പോ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളും ഞാനും എല്ലാവരും അനുഭവിച്ച വിഷമങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാവും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ എനിക്ക് നിന്നെ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാ നീ ഇപ്പോ പറയുന്നത് സത്യമാണോ അതോ അല്ലയോ എന്ന് അത് എന്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് കേൾക്കൂ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കും ഏതാ സത്യം ഏതാ കള്ളോന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് അതിലൊരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് വരികയുമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടേതാണ് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും